。在我国的广东省惠州市，因地处于华南褶皱系，所以主要以花岗岩等岩浆岩为主。南部的连接海南的地段，有多个美丽的夹角、海湾、海岛，一起形成美丽的海岸。在这些如同珍珠的美丽海岛中，有一座形状如三角的私人岛屿——三角洲岛，被称为中国的马尔代夫。那为什么这个三角洲岛会被称为中国的马尔代夫呢？这还要从号称越冬门户、拥有半城山水、半城湖美誉的惠州市说起。这里的海岸线长达 223.6 公里，地处于长江中下游地区，又衔接大海。一直是东江流域繁华的政治、经济、商品、贸易的集散地，而距离惠州南面不远的三角洲岛，也因它的美丽被富商发现看中，也让它成为中国第一个拥有合法产权的私人海岛。原来，九十年代初期，深圳一个大老板花了六百五十万买下了这座美丽的小岛，经过省国土部门批准，取得了该岛屿四十年的产权证。到了二零零六年，花样年集团又从富豪手中买过来进行经营，也成为了中国首家按照马尔代夫式开发利用的海岛度假胜地。以前这个岛屿实行的是会员制度的管理，一直对外关闭，如果不是俱乐部会员，是不可以登上岛屿的。这也为这个岛屿蒙上了一层神秘的面纱。但也正因为如此，也让该岛保持了优秀的生态环境。相对于旁边商业开发成熟的汛涝湾，这里反倒显得安静清幽。三角岛离岸边大约只有两公里，整个海岛占地十六公顷，约一平方公里，位于汛涝湾的正南端，属于广东省大亚湾东部海域。也因为此前三角洲岛不对外开放，也让这片海域保持了天然的洁净。这里的海水澄澈碧蓝，沙滩白皙细腻，怪石林立。整个三角洲岛由三座小岛构成。其中主岛和两个副岛构成了天然的三角形。退潮时，沙滩将主岛和副岛连成了一个整体；涨潮时，两个岛屿形成了相邻的两个小岛，也形成了两处天然的海湾。海岛上布满了形状各异的天然礁石，在这里的海底有许许多多珊瑚礁琳琅满目，有专门的潜水项目供登岛的游客玩耍。三角洲岛是一处很棒的潜水胜地，因为地处于大亚湾的内海，不容易受到台风、海啸等海洋灾害的影响，也遇不上危险的海洋生物。因为整个岛与惠州一样，同属于亚热带季风气候，所以整个地区雨量充沛，阳光充足，气候温和，四季常青。岛上遍布特色的亚热带植物，整体海水也温暖宜人。三角洲岛与国家体育总局和国际海洋潜水协会共同成立了潜水运动中心，在这里潜水是免费的。整个海岛分为两个潜水区域，内湾的礁石区适合初学者浮潜，而珊瑚区的深水潜水可以让游玩的人体会到鱼群涌动、珊瑚遍地的别样乐趣。海岛上分布着三个晶莹洁白的沙滩，其中一个内海湾呈现新月形。岛上的岩石形态各异，形成了天然的石雕公园。两个岛屿涨潮时，海水波澜涟漪；退潮时，沙滩洁白柔软。整个海岛郁郁葱葱，亭台楼阁若隐若现，与岛上的奇石遥相呼应。海岛上的奇石有的像海狗，有的像海豹，有的像嘴唇，有的像大脚板，让整个海岛如梦境般的桃花源一般生动有趣。沙滩上也有专门为游客设计的沙滩椅。坐在沙滩椅上，听着海浪拍打，微风吹拂，城市的喧嚣与烦闷一扫而空，惬意的想让人就这么一直坐下去。三角岛的最高峰前峰岛只需半个小时就可以攀爬上去，但站在山顶的瞭望塔上是能越进整个三角洲和周边海域的，还有惠州城市的美景也能尽收眼底。另一座山头设置有悬崖秋千，只需要爬十到十五分钟就能走到悬崖秋千的平台。这个秋千每天只开放两个时段，傍晚的时候乘坐，能看到懒洋洋的落日余晖，伴随着温暖的海风在海天之间飘荡。游客在惊呼刺激的同时，也可以感受大海的浩渺。三角洲岛拥有丰富的海产资源，这里可以随手在礁石上抓到螃蟹，沙滩上捡到贝壳。当你带着满满的收获来到沙滩上的山海渔村烧烤摊时，是不是就已经闻到香味十足的海鲜大餐了呢？岛上的建筑也是为了保持海岛风貌而设计的。这里一共有九栋别墅，每栋可以容纳六到八人，非常适合家人与小型聚会的朋友们一起居住。每栋别墅的每套房间都能观海，是名副其实的海景别墅。三角洲岛上只有一家酒店
。酒店的房间也是设置温馨独特，客房有不同的主题，分成三种房型，分别是山景房、高级海景房、豪华海景房。每种房型都带有独立的阳台，而且能够看到海景。酒店的私人沙滩长达五百米，游客们只要下楼走出去就是沙滩。楼宇与热带植物互相交映，构成了非常私密的空间。这里从广州出发，只需要一个半小时至两个小时的车程。从巡劳湾乘坐快艇到三角洲，甚至只要十五分钟。避开七八月的雨季，在九十月份天气晴朗的时候，来到这青海圣地的三角洲岛，在这如蓬莱仙境的地方，浸泡在温暖的海水中。漫步在夕阳下，捡着大海赠送的贝壳，忘掉一切烦恼，好好享受大自然的神奇魅力吧。